சாய்ராம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சாய்ராம் கிச்சனில் ஒரு குயிக்கான ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது கோகோனட் பவுடர் மில்க் பவுடர் வச்சு எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமான ஸ்வீட் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்துடலாம் நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கோகோனட் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வீட்டில் ரெடி பண்ணது இது மில்க் பவுடர் அதே மாதிரி ஒரு கப் கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துருக்கேன் நான் ரோஸ் வாட்டர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் இது வந்து கலர் கொடுக்கறதுக்காக நான் இதை போடுறேன் நான் ரோஸ் கலர் எடுத்துருக்கேன்னா உங்களுக்கு வேறு கலர் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நெய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோகோனட் பவுடர் நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோகோனட் பவுடர் இதில் வந்து ஒரு கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க ஹாஃப் கப் மட்டும் ஊற்றிக்கலாம் ரோஸ் வாட்டர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் கையிலே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ஃபுட் கலர் சும்மா ஒரு டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் தான் ஊற்ற போகிறேன் நான் ஒரு டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் ஊற்றினா போதும் போதும் இந்த கலர் போதும் நல்லா கெட்டியாக பசிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இது நான் வீட்டில் ரெடி பண்ண கோகோனட் பவுடர்ன்றதுனால நம்ம வந்து அப்படி நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணிங்கனாக்கா உடனே போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பேனில் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக வந்து வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது அதில் ஈரப்பதம் இருக்கோன்றதுனால நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்க போகிறோம் கடையில் பேக்கெட் வாங்கினீங்கனாக்கா அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இது கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது இது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து பேன் போட்டு சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம மீதி இருக்க ஹாஃப் கப் கண்டென்ஸ் மில்க் அதில் ஊற்றிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அது ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு இந்த மில்க் பவுடர் அதில் போட்டு கலக்க போகிறோம் இப்போ அது கூட மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஈவனாக கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்படி ஓ ரெண்டு ஸ்பூன் அதில் நெய் விட்டுக்கோங்க கட்டி ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப குயிக்காக ஆகிடும் இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுனாலும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பிங்க் கலர் அழகாக இருக்கும்ன்றதால் பிங்க் கலர் சேர்த்துருக்கேன் 
நல்லா கெட்டி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆகணும் அது நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோன்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆகட்டும் கோகோனட் பவுடர் வந்து கடையில் வாங்காமல் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பிகினர்ஸ்க்கெலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் கெட்டி ஆகட்டும் நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஒரு தட்டில் நெய் ஊற்றி பரப்பி வச்சுருக்கேன் நெய் நெய் ஊற்றி பரப்பின தட்டில் நம்ம இப்போ இந்த மிக்சரை அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் பரப்பி விட்டுக்கலாம் நல்லா இப்படி ஈவன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சூடாக இருக்கும் இது ஒரு கப் அளவுக்கு தான் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் குவாலிட்டி ஜாஸ்தி வேணும்னா இந்த ரேஷியோ பார்த்து நீங்கள் குவாலிட்டி கூட்டிக்கோங்க கூட்டிக்கவோ குறைச்சிக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் ஈவன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த கோகோனட் மிக்சரை இப்போ நம்ம அது மேலே அதே மாதிரி நம்ம ஈவனாக பரப்பி விட்டுக்கலாம் பரப்பி விட்டுட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இது செட் ஆகணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்க வேண்டாம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்போ தான் ஓரளவு செட்டாக இருக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த கையில் வச்சு இப்படி ஈவன் பண்ணிக்கோங்க கார்னிஷ்க்கு நான் பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் பிஸ்தா கேஷ்யூ பாதாம் கூட போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா இப்படி ஈவன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது மேலே நம்ம பிஸ்தாவோ இல்லை கேஷோ எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கேஷும் கொஞ்சம் நான் போடுறேன் கார்னிஷ் வந்து நம்ம இஷ்டம்தான் உங்களுக்கு எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம் நம்ம செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காகிடும் செட் ஆகிறது மட்டும் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அழகாக பீஸ் அழகாக வரும் இப்போ இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க
இது நம்ம டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இதை பார்க்கலாம் டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு செட் ஆகிருக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் தொட்டு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும் நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணும்போது நல்லா ஈஸியாக வந்துடும் அப்படி ஸ்கொயராக போனாலும் ஸ்கொயராக போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சைஸ் வைஸ் எந்த மாதிரி போட்டுக்கணுமோ போட்டுக்கோங்க எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பிங்கி கோகோனட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காகவும் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இதை பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்